দেখো আলো এ আলো আকাশ দেখো আকাশ তারায় ভরা দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া ভরে থাকুক আমার মুঠ দুই চোখে থাকুক ধারা এলো সময় রাজার মতো হলো কাজের হিসেব সারা
এবং আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রী এবং আমার সমস্ত অভিভাবকদের আমি শুভ সকাল জানাই ঠিক আজকের দিনে একত্রিশে জানুয়ারি দু হাজার কুড়ি সাল আমাদের জীবনে নেমে এলো চরম বিপর্যয় আমাদের প্রিয় স্যার জাস্টিস নুরিয়ানন্দ চৌধুরী স্যার আমাদের ছেড়ে দেহগত ভাবে তিনি চলে গেলেন কিন্তু আমরা জানি তার আশীর্বাদ তার ভালোবাসা সঙ্গে আমাদের আছে তাই তার সেই আশীর্বাদ তার সেই দেখানো পথ আমরা অনুসরণ করে চলেছি এবং ভবিষ্যতেও করব সেটাই অঙ্গীকার করি কিন্তু আমি আজকে এই যে আমাদের জাস্টিস স্যার মানে প্রিয় স্যার তার জীবনে কোথায় পড়াশোনা করেছে কে তার বাবা ছিলেন এবং তার কিভাবে বেড়ে ওঠা এবং তিনি কি কি সমাজে কাজ করে গেছেন সেগুলো একটু তুলে ধরার চেষ্টা করছি কারণ আমাদের কাছে এগুলো অনেকের কাছে এটা অজানা সে অজানা কিছু বিষয় আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি উনিশশো তেতাল্লিশ সালে পাঁচই মার্চ বীরভূম জেলার মারগ্রামে এক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে পিতা চৌধুরী ফজরুল আলী তখনকার দিনে এম এ এল এল বি ছিলেন দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছরের উপরে কলকাতা হাইকোর্টে সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং জনতরদী আইনজীবী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন তার প্রাথমিক শিক্ষা মারগ্রাম থেকে সম্পন্ন করেছিলেন এরপরে মাননীয় নুরিয়ানন্দ চৌধুরী উনিশশো আঠান্ন সালে বীরভূমের রামপুরাট স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উনিশশো সালে এম এবং উনিশশো সালে এল পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেতে যান উনিশশো বাহাত্তর সালে লন্ডনের লিনকনস ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন এবং মুসলিম আইনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন সেই বছরই কলকাতা হাইকোর্টে এবং সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন উনিশশো সাতাত্তর থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর হিসাবে গুরু দায়িত্ব পালন করেন উনিশশো ছিয়াত্তর থেকে অষ্টআশি সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট টাইম অধ্যাপক এবং প্রধান পরীক্ষকও তিনি ছিলেন উনিশশো আশি থেকে ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতাস্থিত বাংলাদেশের সোনালি ব্যাংকে আইনি পরামর্শদাতাও তিনি ছিলেন আইন প্র্যাকটিসের পাশাপাশি তিনি আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের বিভিন্ন কমিটির মাননীয় সদস্য ছিলেন এবং কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্টের ডিরেক্টরের পদও তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন উনিশশো বিরানব্বই সালে সতেরোই ডিসেম্বর হাইকোর্টের বিচারপতি রূপে কর্মভার গ্রহণ করেন এবং অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হিসেবে দু সালের চৌঠা মার্চ অবসর গ্রহণ করেন পরের বছর তিনি ভারত সরকারের শিল্প এবং অর্থনৈতিক পুনর্জীবীকরণের চেয়ারম্যান হিসেবে গুরু দায়িত্ব পালন করেন এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে সিনিয়র অ্যাডভোকেট হিসেবে আইনজীবী পেশায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন আইন জীবন ছাড়াও কর্মজীবন এবং অবসর জীবনে তিনি সমাজ সেবামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজেকে লিপ্ত রেখেছিলেন নারী শিশু দরিদ্র কল্যাণে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল অবাধ শিক্ষা বিশেষ করে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা প্রসারে তার চিন্তাধারা সুদূর প্রসার ছিল আমরা সবাই জানি আমাদের মনসুর হাবিবুল্লাহ মেমোরিয়াল স্কুল কলকাতার তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন যে প্রতিষ্ঠানটি পশ্চিমবঙ্গে সিআইএসসিই অ্যাফিলেটেড স্কুলগুলোর মধ্যে অন্যতম এছাড়াও আমরা জানি আমাদের প্রিয় সাঁওতাল স্কুলে জন্ম দিয়েছেন তিনি দু সালে আর তারই চেষ্টায় দু হাজার সালে ছয়ই জানুয়ারি সিআইএসসিই দ্বারা অ্যাফিলিয়েশনের শংসাপত্র পেল আমাদের প্রিয় স্কুল 
সাউথেন স্কুল তার মতে বিদ্যা বিক্রয় নয় বিদ্যা ছিল দান তার প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয়গুলি তার স্বপ্নের ফসল তিনি বীরভূম জেলার আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার এবং নারী শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছিলেন অনগ্রসর এলাকার শিক্ষা বিস্তারে বীরভূমের রামপুর শহরে আসলেহা গার্লস কলেজ এবং মারগ্রামে কম্পিউটার সেন্টার এবং নলহাটিতে সোফিয়া গার্লস কলেজগুলি এবং তারই তৈরি সাউথ এন স্কুল মারগ্রামেও তার পরিচালনায় এখনো পর্যন্ত পরিচালিত হয়ে আসছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং নারী জাগরণের ক্ষেত্রে তার বিশেষ ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায় মসজিদ নির্মাণ সংস্কার দলিত এলাকায় মন্দির প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে তার সমান আগ্রহ ছিল মসজিদে মুসলিম নারীদের নামাজ পাঠ চালু করার ক্ষেত্রে তিনি এবং তার পরিবারের সদস্যরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন দেশের মাটির টান ছিল কর্মসূত্রে কলকাতায় বসবাস হলেও পারিবারিক সূত্রে ছেলেবেলা থেকে মৃত্যুর আগের পর্যন্ত গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে গেছিলেন তাই জমি ও চাষের সমস্যা প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা অনুন্নত এলাকার স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সমস্যা তাকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তিনি ছিলেন সকলের কাছে প্রিয় মানুষ জন্মভূমির সঙ্গে ছিল সারা জীবনের নারীটা হ্যাঁ সত্যি তিনি ছিলেন মহামানব তার দেখানো সমস্ত পথ আমরা অনুসরণ করে চলছি এবং তিনি ছিলেন ব্রত বৃক্ষের মতো তবু তিনি শারীরিকভাবে না থাকলেও তিনি আমাদের সঙ্গে আছে তার আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে আমরা চলব এবং আগামী দিনে আমরা ঠিক তার যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন আমরা বাস্তবায়িত করব এটাই অঙ্গীকার ধন্যবাদ গুড মর্নিং এভরি ওয়ান মাই সেল সঞ্জু চ্যাটার্জি ওয়ান অফ দ্য মেম্বার্স অফ সাউথ এন্ড স্কুল টুডে থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু আই ইয়ার ব্যাক অন দিস ভেরি ডে উই লস্ট আওয়ার গার্ডিয়ান ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড রেভারেড জাস্টিস নুরি আলম চৌধুরী স্যার ইটস অলরেডি বিন আ ইয়ার স্টিল উই can't believe that you are gone sir our revered sir was a great humanist who devoted his whole life for the welfare of human beings he was a great thinker a reformer and philanthropist justice sir was a versatile person he was a patron of education in order to empower women's education he established two girls colleges namely Sofia Girls College and Asleha Girls College although sad is not with us he will always be remembered through his noble deeds now i would like to pay homage to our revered sir by reciting a self composed poem the name of the poem is a golden heart departs forever really sir had a golden heart which we have lost a golden heart stopped beating it broke our hearts to see you go god only takes the best they say that memories are golden well maybe that is true but we never wanted memories we only wanted you your life was love and labor your love for your family too you did your best for all of us we will always remember you in tears we watched you sinking we watched you fade away and though our hearts were breaking we wanted you to stay 
Our lips cannot speak how we loved you. Our hearts cannot tell what to say. But God only knows how we miss you in our hearts that is lonely today. Sir, we are really missing you, although you are not with us. You are with us through your noble deeds, through your thoughts. Thank you, everyone. Greetings everyone, this is Moina Ghosh, the alumni of Southend School from 2019. Today I am here to commemorate our founder, Justice Nuralam Chaudhary's first death anniversary. I was one of the students from the first batch of the school and uh, hence I am able to uh, observe this man from a very near. He was a man of vision, moral values and a constant source of motivation to all of the students and the entire family. During our visit to MHMS, I remember he made every possible arrangements to make our journey smooth and uh, to feel us comfortable. Losing a guardian like him is a large blow, a huge blow to the entire Southern School family. I firmly believe uh, he does exist in somewhere in between us, in between here, somewhere in between all our hearts. And uh, I end my word here. I believe that uh, the entire Southern School family will be able to take forward his dream. Uh, that's all. Thank you. Greetings everyone. This is Vinita Atal, the former student of Southern School from 2019 batch. I am here to commemorate our founder Justice Nurelam Chaudhary's first death anniversary. He was a MLA and a minister for the animal resource development till 2016. He always motivated the entire Southern School family through his deeds and speech. During our visit to MHMS, he made enormous arrangements just for us. He made us believe in ourselves. Losing a guardian like him is a huge blow to the Southern School family. To now to continue his vision is our main motive. He is in between us in our deeds. I end my words here. Hello everyone, as you all know, it's been a year since we lost Justice Nuralam Chaudhary. He was the former Acting Chief Justice of Calcutta High Court, an MLA from TMC party and later the Minister of Animal Resource Development in the Government of West Bengal. He was a man of discipline, excellence and integrity to explore so much of life and achieve great milestones in a short span of time. He stands as the inspiration for so many students like us. He contributed so much of time and effort in building educational institutes for girls named Asleha and Sophia Girls Colleges. He also founded MHMS and Southern School. Southern School, as you may know, as only ICSC affiliated school in Alati, but what you may not know that it is among only three ICSC affiliated school in Bivu. This is a very delightful to deliver a commemorative speech for an outstanding personality as his, Sir Nuri Alam Chaudhary will always be remembered for what he has done to the society and a true tribute to him would be to not let his dreams die with him. Thank you everyone, be safe.
मॉर्निंग ऑल आई एम अंकिता चितलांगी अ स्टूडेंट ऑफ साउथ एंड स्कूल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टीचर्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑन जस्टिस सर्स डेथ एनिवर्सरी लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन आई नेवर थॉट दैट वी विल कम अक्रॉस थ्रू दिस डे जस्टिस सर वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन He always supported us. He always influenced us to achieve the impossible. He was one of the strongest pillar of South End School. He advised us to face the challenges boldly and have patience. We will always remember his childlike nature and his cheerful attitude towards life. He was a very nice human being and he will always be in our heart forever.